हेलो एवरीवन आज है टेंथ अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में देखिए बहुत दिनों से इसमें गिरावट चल रही थी आज फाइनली ये शेयर थोड़ा सा अप जाता हुआ दिखा है 20 पैसे की तेजी आज इसमें देखने को मिली है पांच परसेंट के आसपास का अपर सर्किट लगाया है इसने चार रुपए साठ पैसे के ऊपर यह शेयर अभी हाल फिलहाल फिलहाल में ट्रेड कर रहा है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है आलोक में और खरीदारी बनती है या नहीं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो आलोक इंडस्ट्रीज में सबसे पहले अगर पिछले एक हफ्ते का मैं डेटा निकालू तो देखिए ऑलमोस्ट टेन की गिरावट आ चुकी है फोर का लो बना है फोर का लो है और फाइव पॉइंट थर्टीन रुपीज तक का हाई बना है इसमें पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में ट्वेंटी परसेंट का ग्रोथ जरूर है ठीक है थ्री पॉइंट एटी थ्री रुपीज का लो है और फाइव पॉइंट सेवेंटी टू रुपीज का हाई है पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में हालांकि इलेवन परसेंट साढ़े ग्यारह परसेंट के आसपास का ग्रोथ जरूर है वन पॉइंट का लो है और फाइव पॉइंट का हाई बनाया था इसने तीन साल की अगर हम बात करेंगे तो आलोक इंडस्ट्रीज में पिछले तीन साल में सेवन की गिरावट आ चुकी है 1.50 परसेंट वन पॉइंट का लो है और 5.72 पॉइंट सेवेंटी का हाई है पिछले 10 साल की भी अगर हम बात करें तो 10 साल में आलोक इंडस्ट्रीज में 66 परसेंट से ज्यादा की गिरावट है थर्टी थ्री तक ये शेयर ट्रेड कर चुका है और डेढ़ रुपए के आसपास का हाई भी ये बना चुका है देखिए इसमें देखने को ये ये मिला है कंटिन्यूस गिरावट आती है फिर तेजी आती है फिर गिरावट आती है फिर तेजी आती है फिर गिरावट फिर फिर तेजी आती है तो गिरावट के बाद तेजी और तेजी के बाद गिरावट इसमें देखने को मिला टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये और तकरीबन 640 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है एन एस में अट्ठाईस लाख जितना वॉल्यूम ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है और बात करेंगे नतीजे की तो नतीजे के बारे में ना बात करें तो ही बेहतर होगा उतने अच्छे नतीजे नहीं है नेट सेल्स भी बहुत ही डाउन है इनके और नेट प्रॉफिट तो मतलब हर क्वार्टर में एक हजार करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हर क्वार्टर में देखने को मिला है आलोक इंडस्ट्रीज में और प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस में है इनका तो उतना ज्यादा मैं इनके ऊपर नहीं बात करूंगा शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास 9.96 परसेंट की होल्डिंग एफ के पास 3.79 परसेंट की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई होल्डिंग नहीं है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 81.39 परसेंट की होल्डिंग है और प्रमोटर्स की सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है 99.99 परसेंट की होल्डिंग प्रमोटर्स की गिरवी है नाइन म्यूचुअल फंड स्कीम्स इसमें इन्वेस्टेड है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग 58.23 परसेंट है इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग और डिविडेंड तो पे नहीं करे दो से इसने डिविडेंड पे करना बंद कर दिया है और अगर आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अगर मैं पिछले और मनी कंट्रोल में मैं अगर जा रहा हूँ तो 60 परसेंट बाइंग है 40 परसेंट सेलिंग है 20 परसेंट होल्ड रिकमेंडेशन यहां पर देखने को मिल रही है कंपनी की जो एक बुरी चीज है वो है कि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है चौबीस हजार करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है और ये रिपोर्ट सिर्फ मार्च 2018 तक की है अभी हाल फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा बढ़ भी चुका है और आप देखिए हर क्वार्टर में बहुत ही ज्यादा इनमें मतलब दिसंबर दो के क्वार्टर में एक करोड़ का नुकसान सितंबर 2018 के क्वार्टर में 1360 करोड़ का नुकसान जून 2018 के क्वार्टर में एक क्वार्टर में एक हजार करोड़ का नुकसान मार्च 2018 के क्वार्टर में 1325 करोड़ के आसपास का नुकसान तो नुकसान बहुत है इनका और कर्जा भी इनके ऊपर काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है जैसे कि हम सबको पता है कि मुकेश अंबानी ने फाइनली और आलोक इंडस्ट्रीज को अक्वायर किया है एनसीएलटी की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है और जिस दिन ये अप्रूवल की न्यूज आई थी उसी दिन इसके शेयर्स में बहुत ही भयंकर तरीके से तेजी आई थी और शेयर काफी ऊपर उछला भी था यहां से शेयर्स काफी ज्यादा उछल था यहां से आप देखिए न्यूज आई शेयर बहुत ही ऊपर उछल गया बाद में गिरावट आई फिर हल्की सी तेजी आई फिर गिरावट आई फिर यहां से अब तेजी की तरफ ये शेयर जा रहा है तो आलोक इंडस्ट्रीज में हाल फिलहाल हो क्या रहा है अभी जो भी गेम है वो पूरा वॉल्यूम का खेल चल रहा है ठीक है अभी यहाँ पर तो जिन जिन लोगों ने निचले लेवल पे उठाया है वो यहाँ पर बेचने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देखो दो चीज होती है जब शेयर्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऊपर से छोड़ी जाती है तो शेयर्स की प्राइस गिरना शुरू हो जाती है और कभी कभी और इससे मार्केट में एक पैनिक फैल जाता है पैनिक फैलना शुरू हो जाता है 
तो दिक्कत ये होती है कि जिनके पास है वो इसको बेचने के लिए मतलब कोशिश करते हैं और जिस दिन उनको मौका मिलता है वो वो उनको बेच भी देते हैं इस शेयर को तो आलोक इंडस्ट्रीज में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने खरीदा हुआ है तो होल्ड कीजिए नहीं खरीदा हुआ है तो आप छोटी क्वांटिटी उठाइए ठीक है और जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में है मैं उनको यही कहूंगा कि ऐसा नहीं आप छोटी क्वांटिटी उठाए अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं लेकिन और उसके बाद आप इस छोटी क्वांटिटी अपने पास करके आलो की ताकि अगर शेयर्स में और ज्यादा फर्दर गिरावट आ भी जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो देखो क्योंकि बात जब डीलिस्ट की तरफ जाती है कंपनी जब डीलिस्ट की तरफ जाती है कंपनी के ऊपर काफी का, का, ज्यादा जब कर्जा होता है आलिया पन्ने की तरफ वो घोषित होने की कगार पर होती है तो इनके सारे असर्ट बेचे जाते हैं और यहाँ पर वो जाता है एनसीएल की तरफ और वहां से वो उनको जिनका कर्जा होता है उनको चुकाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो उसमें सबसे पहले कर्जा चुकाया जाता है बैंक को दूसरा होता है ऑपरेटर्स को और सबसे लास्ट में मिलता है हिस्सा शेयर होल्डर्स को तो मैं ये नहीं कर, कह रहा हूं कि यहां पर भी ऐसा ही हो सकता है ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है बहुत कम है आलोक इंडस्ट्रीज में कि इस तरीके से हो चांसेस बहुत कम है क्योंकि जिस कंपनी के हाथ में है वो थोड़ी रेप्यूटेड कंपनी है और शायद अगर ऐसा होगा भी तो उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है तो मैं इसीलिए आलोक इंडस्ट्रीज में मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली आप इसमें शेयर खरीद सकते हैं बाइंग कर सकते हैं और जिन्होंने खरीदा है वो इसको होल्ड करके लेकिन बहुत कम क्वांटिटी रखिए देखिए अगर आपके पास टोटल आपका अमाउंट आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट आपके पास अगर एक लाख है तो मैं यही कहूंगा कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा दो हजार से ज्यादा रुपए फंसा के मत रखिए दो हजार से या तीन हजार रुपए से ज्यादा आपको इसमें नहीं फंसाना चाहिए ऐसा मेरा मानना है बाकी आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए इसको शेयर कीजिए और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए Thank you